動画と専用サイトで徹底サポート指導者なしでも上達できる初心者セット発売中こんにちは。上手い選手の卓球クラブの高橋誠流です。今回は粒高でレシーブを低く返す方法について教えていきたいと思います。私がよく使うレシーブなんですけど、フォアでの流しですね。これを今から皆さんに伝授していきたいと思うので、よかったら見てください。よろしくお願いします。ポイントの一つ目。グリップです。自分はグリップ。親指と後ろの指で挟み込むようなイメージで持ちますで、少し手首を外側開き気味ですねにして打球するのがポイントですこの握り方をすることでとても流しがしやすくなります2つ目は足の使い方です流しをするときにボールが来るより少し先に右足を入れて打つ瞬間に右足のつま先に体重を乗せながら打つイメージですね。ポイントの3つ目はバックスイングですバックスイングですけどあまり取らない方がいいですバックスイングを大きく取りすぎると振り遅れたりタイミングがずれやすいので自分はあまり取らないですねで、ボールのバウンドに合わせてスイングするイメージですはい。
イントの4つ目はインパクトです当てる位置はグリップの方ですねこ,のこっち側に当てますこっち側に当てることによってこの回転の変化がとてもつきやすくなったり短く止めるときに薄く捉えたりしやすいのでこっち側に当てるように気をつけています打点はなるべく早くしてます打点を早くすることによって相手の準備する時間が少なくなるので強打されにくくて4球目にこっちが攻めやすくなるので打点はなるべく早くしてますあまり自分から回転をかけることはないですね深く返すときはなるべく厚く当てて短く返すときは少し薄く捉えて短く返すときだけちょっと回転を自分からかけてますね。はいスタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげよう。